Oggi è una mattinata importante perché eh, abbiamo un ospite diciamo, di caratura internazionale, il professor Piero Formica. Potere parlare oggi con un esperto internazionale che è mezzo siciliano perché ho appreso poco fa e ha vissuto per 12 anni a Messina, diciamo un profondo studioso di ecosistemi dell'innovazione e ha scritto diciamo, insieme a Martin Carley che è, è, è il vicepresidente di Intel questo bellissimo volume che è stato pubblicato da Springer. Si tratta di un libro molto stimolante che presenta diciamo, nuove forme di trattamento della conoscenza che è quello di cui noi abbiamo bisogno all'interno del sistema universitario perché abbiamo un trattamento della conoscenza che è troppo sbilanciato sotto il profilo scientifico e poco orientato verso il mercato questo sbilanciamento tra eh, profilo scientifico predominante all'interno dell'università e poca attenzione del mercato limita la capacità di generare generazione di valore economico, generazione di valore economico che è alla base di nuove e qualificati opposti opportunità di lavoro nel nostro territorio. È per questo che è particolarmente interessante per noi poter discutere di questa cosa. Quindi vi ringrazio e do la parola al professore Formica. Grazie. La mia carriera è stata internazionale perché nel mondo anglosassone accade così che seguiamo spesso dei progetti, sono colleghi che restano anche 40 anni dentro l'università, ma non pochi facciamo il giro del mondo, quindi ho fatto l'Australia, l'India, la Cina, sono finito da Abu Dhabi, sono salito in una Tartu in Svezia dove sono pensionato, attualmente sono fuori ruolo a, 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 a Dublino. Eh, il mio istituto è l'IVI, fondato da Inter Corporation, the Boston Consulting Group, Università nel 2006, lo ha creato il mio coautore, il mio giovane coautore, lui ha 49 anni, io ne ho 70, il professor Martin Carley. Eh, una cosa che voglio dire di questo istituto che poi voi potete leggere è questo. L'istituto si trova all'interno di uno straordinario campus universitario del 1740, il più grande seminario cattolico dell'Europa occidentale. Però per fare questo istituto non si sono alzati i mattoni, cemento e quadri di Matisse e Picasso che io ho visto nell'incubatore di Madeira. Tutti i soldi sono stati spesi dei valori intangibili e l'istituto è una baracca della seconda guerra mondiale, portata quella che si usavano per lo sbarco in Normandia, giusto per intenderci. Quindi l'innovazione è costruita non sul cemento e sui mattoni, eh, con tutto il rispetto naturalmente che io provo per gli ingegneri civili, per gli architetti, i notai e gli avvocati, ma è costruita su valori intangibili, su valori intangibili. Tutti i tuoi libri si basano grosso modo su tre rappresentazioni. La vista lunga, voi siete greci in qualche misura, la vista lunga di Linceo, il Gulliver che ha la capacità di interagire con l'uomo isolato, con Crusoe e, e insegna gli insegna la fisica dell'imprenditorialità, incidentalmente c'è una nuova disciplina di cui io faccio in qualche misura parte che si chiama econofisica, cioè lo studio dell'economia tramite la fisica, quindi non più con la matematica usata dai marginalisti della scuola di Vienna nel 1900, ma con la meccanica quantistica. Quindi diciamo in maniera bruta o brutale. E mentre nella, nella matematica diciamo, tradizionale, che poi ha un forte impatto nella contabilità, eh, si usa essere precisamente in torto, anziché avere vagamente ragione, eh, che è molto vero per i bilanci aziendali, eh, la meccanica quantistica ci porta su un altro terreno che è proprio quello della imprenditorialità. E l'ultimo personaggio, i personaggi sono la generazione del millennio, eh, di cui ho, ho scritto spesso in questi ultimi tempi anche sui, sui giornali. La generazione che si trova di fronte a questo nuovo mondo digitale. Eh, prima cosa che voglio dire è questa. Noi siamo molto interessati e i citati quando le cose vanno molto bene, quando le derivate seconde sono positive. E se dicessimo che ci annoia tutto questo, 
che l'interesse è, è molto superiore quando le cose non si sanno ancora, basso, o quando la sintoma abbiamo raggiunto il limite e siamo, e siamo, diciamo, che cosa facciamo adesso? Cioè bisogna essere eccitati quando le cose vanno bene oppure quando le cose non vanno bene, la parte alta non vanno più bene o quando chissà se andranno, andranno bene, la parte bassa. Ecco, noi pensiamo che l'interesse per eh, la partenza e la ripartenza siano importantissimi e, e bisogna molto concentrarsi su questi punti. Le cose vanno molto bene e dovrebbero dare un senso di insoddisfazione, eh, anziché soddisfazione. Un vecchio presidente della Coca-Cola diceva il mondo appartiene agli scontenti, il mondo appartiene agli scontenti. Eh, la seconda cosa che mi preme, non ho ancora finito con questa, che mi preme dire è quando noi siamo eccitati guardiamo a ciò che i clienti vogliono, perché questo è un grande magazzino di acquisti e la parola grande è cosa vogliono i clienti, la, la portiera piccola è importante, la porticina, i bisogni. Eh? Acchio Morita non chiese a, alle persone se volessero il Walkman, che non esisteva. Si fece la domanda, ma perché io devo avere, non posso ascoltare la musica in spiaggia? Che faccio? Mi porto la fonola con un filo da 4 km fino, o 10 km fino alla spiaggia? E mi si impiede un Walkman. Quando ero nel 92 docente a Londra, fece la conferenza, lui è il fondatore della Sony per intenderci, figlio di una grande famiglia produttrice di, di sake, gli disse, ah oh, Morita, lei è stato un grande inventore. Disse, io non ho inventato nulla. Ho visto delle cose, dei dispositivi presso i laboratori BERS e ho detto, se li combino in un certo modo, posso far sì che la gente qui possa ascoltare la musica in spiaggia. Allora, essere interessati quando non si è eccitati dalle cose che vanno bene e guardare la porticina piccola fa la differenza. Per esempio, se guardo il caso di Bologna, la città dove uso vivere quando sono in Italia, i bolognesi piace molto il boring, cioè essere eccitati dal loro packaging che va straordinariamente bene. Il packaging, sapete che Bologna è la capitale mondiale delle macchine da packaging, sigarette, eh, liquori, tè, qualsiasi cosa, e guardano a quei wants, quel grande magazzino. Ecco, io lo chiamo il pachiderma eh, bolognese. Per poter essere interessati a guardare ai bisogni bisogna essere delle gazzelle, agili e flessibili e non paghi termi. E quindi l'Italia che va bene, io sono in questo molto provocatore, è sia un'Italia che viaggia col sistema del paghi terma. Questo spiega il motivo per il quale la domanda interna non riesce a riprendersi, ma questa è una storia che ci complicherebbe la vita e che faccio raccontare meglio ad Andrea Bolto quando la prossima volta verrà qui in Sicilia. Bene, la seconda questione qua, la terza questione. Bene, ci sono le I e le T. Adesso mi, voi leggete, è vero? Io intanto spiego. Bene, essere esperti è importantissimo. Eh, guai se un cardiologo usasse dire che il cuore si trova a questa altezza. No, non è possibile. Quindi l'esperienza, la conoscenza approfondita, scavare dei pozzi di conoscenza molto profondi è importante. Però ci vogliono anche altre cose, delle diversità di specie. L'altra specie sono questi signori T, i quali non è che siano eclettici nel senso generico della parola, che salto da un punto all'altro, ma mentre scavano il pozzo della loro conoscenza, si chiedono se la loro conoscenza non sia anche al di fuori del pozzo. Ed ecco che la fisica si sposa con l'economia, cose molto distanti, ecco che c'è la convergenza di tante scienze. Un po' questi signori T assomigliano a Newton e a Emanuel Kant, persone di cui ci siamo dimenticati perché il professore von Humboldt a Berlino inventò la specializzazione e quindi le facoltà che prima non esistevano. Quindi attenzione, io non dico che non ci vogliono le I. Dico che se non ci sono le T e viceversa, il mondo non funziona bene, il sistema è squilibrato, la bicicletta non può marciare bene. 
allora è accaduto e accadono cose straordinarie per noi l'ho scritto l'altro giorno sul 24 ore la Minerva Schools la nuova esperienza americana la Singularity University dove uno può studiare quello che vuole Settimane, no, qualche mese fa ero a Boston e un ragazzino di 18 anni iniziava l'università a Harvard e lui contemporaneamente studiava balletto e chimica storia o matematica quindi bisogna creare queste contaminazioni già nei ragazzi e nei giovani scavare dei pozzi ma allargarli e quindi estendere la conoscenza al di fuori mettere insieme queste due figure è molto difficile soprattutto mi permetto di dire nei nostri paesi che hanno i cosiddetti ordini professionali <ride> anzi non cosiddetti anche io faccio parte dell'ordine dei giornalisti in Italia quanti abbiamo votato per l'abolizione dell'ordine? il 20% abbiamo votato per abolire l'ordine l'80% naturalmente l'ordine non vuole conservare Va bene. quindi io dico che le A, le A e le T richiedono questo incidentalmente quando dico queste cose mi viene in mente questa piccola storiella di un grande scrittore americano un salmone scende la corrente e due salmoni la stanno risalendo il salmone che scende chiede ai due che salgono com'è l'acqua oggi? e gli altri due non rispondono mentre vanno avanti uno dice all'altro ma che cos'è l'acqua? che cos'è l'acqua? quindi non sappiamo dove viviamo e bisogna chiedersi dove viviamo allora io inviterei ho detto anche ai miei colleghi irlandesi quante I o AI si direbbe in inglese abbiamo l'università e quante T e come le AI e le, le I e le T possono tra loro colloquiare queste statistiche non le conosciamo ogni persona si dovrebbe autodefinire e poi capire se la sua autodefinizione è compatibile o no con la, con la verità contestuale dei fatti Adesso vediamo di esplorare un poco queste cose. La I, noi la chiamiamo il knowledgeist, una parola che non saprei tradurre in italiano, ma voi capite bene che significa. Quindi una persona che ha un orizzonte di certezze, e io esagero naturalmente nell'esporre i concetti, concetti per farmi capire, la mentalità del silos, la mappa della conoscenza è tremendamente importante avere una mappa della conoscenza e misurare le cose, misurare, quindi ottimizzare il proprio sentiero, specializzarlo o neutralizzarlo. Neutralizzare significa faccio una cosa che neutralizza il sentiero dell'avversario. Ottimizzo, specializzo, neutralizzo. Certezze, silos, mappa della conoscenza. Cose importantissime che io non voglio assolutamente negare. Però, porca la miseria, come mai Maskelein fu sconfitto da un artigiano che si chiamava John Harrison? Sapete la storia dell'orologio per misurare, eh, per misurare eh, la, il, nel, nel mare il punto in cui tu ti trovi? La longitudine? Fu una storia enorme. L'Inghilterra pagò, il governo inglese pagò milioni e milioni di euro ai Maskline, lui era il grande capo dell'osservatorio di Greenwich, per scoprire e loro volevano farlo con le stelle. Questo diceva la mappa della conoscenza, ma l'artigiano lo fece con l'orologio e l'artigiano subì delle pene inenarrabili, ma lui vinse e il professore fu sconfitto. L'artigiano era una T, il professore era una I. Quindi attenzione quando diciamo diamo soldi alla ricerca, bisogna stare attenti, non solo nel senso che se io do soldi alla ricerca devo a valle creare dei sistemi che producono quella ricchezza che poi rifinanzia la ricerca di curiosità che non può essere pagata se non dalla mano pubblica o raramente da quella privata ma attenzione anche a chi diamo i soldi li diamo al professor Neville Maskeline in Inghilterra questo fece per decenni e furono soldi buttati al vento c'è uno stupendo libro sulla storia di Maskeline e di Harrison e l'orologio e la risoluzione dell'orologio quindi ecco io ripeto stresso i concetti per farmi capire e, mh, per passare il messaggio bene e qui c'è un'altra storia, c'è Paolo dal Pozzo Toscanelli. Eh, cosa voleva fare Colombo? Andare alle Indie via 
per un'altra via andando verso ovest nel mezzo c'era una cosa curiosa che non si vede no? perché Paolo dal Pozzo non lo sapeva gli Stati Uniti l'America, l'America centrale il Caribe e così via di seguito ecco quindi le mappe della conoscenza sono importanti ma rendiamoci conto che hanno dei buchi neri possono essere le trappole mortali nel momento in cui il mondo cambia cioè non c'è una riforma c'è una ridefinizione l'Italia non ha bisogno di riforme deve essere ridefinita è una cosa diversa qui per noi sembra rivoluzionario fare le riforme qui si tratta di ridefinire il paese non ci può essere un articolo della Costituzione che dice che la Repubblica è fondata sul lavoro perché la parola non vuol dire niente il lavoro nasce dalle attività se non si creano attività e queste attività hanno un valore scientifico ed economico non ci può essere lavoro per definizione a meno che non si sia tutti impiegati pubblici ciò che ho visto io per esempio a Cuba dove dicevo prima Umberto il venditore di noccioline fino a qualche tempo fa era impiegato del ministero del turismo ma sta benissimo, io non sono contrario bisogna avere chiara la coscienza quindi fin quando noi parliamo di riformare non possiamo traguardare siamo dentro l'orizzonte della certezza guardiamo adesso invece cosa fa la persona residente cioè il, la persona T la persona T va oltre l'orizzonte nodo va nel dubbio ma qui ci sta il nostro Leopardi che ha detto questo è scritto qui sotto e che vi invito a leggere la straordinaria traduzione inglese del Dolzi Baldone fatta da, altro, anche da un italiano con un commento critico eccezionale uscito in questi mesi la no conoscenza circoscrive l'immaginazione cioè la, come la tribù indiana la circoscrive e l'immaginazione ha, ha un potere che è superiore a quello della ragione per non dire citare Karl Popper o anche Tucidide eh, che diceva l'ignoranza è coraggiosa la conoscenza è riservata cioè qui viene fuori il concetto che bisogna essere ignoranti ma che tipo di ignoranza? Non l'ignoranza che precede la conoscenza, l'ignoranza che segue la conoscenza. Io sono ignorante perché conosco, non perché non conosco. Quindi l'ignoranza che noi in inglese chiamiamo purposeful, cioè ignoranza intenzionale, ignoranza attiva, uscire fuori dalle mappe della propria conoscenza. E allora lì viviamo nel mondo dell'incertezza, della inaccuratezza e vogliamo questo, vogliamo essere incerti e vogliamo essere inaccurati per poter risolvere problemi che devono essere ridefiniti, non riformati e questo fa un'enorme differenza. Quindi la persona T è un disobbediente e abbiamo di esempi, ce ne sono tanti, comincio con una piccola storiellina, l'alberello dice al babbo quando sono grande voglio essere un libro digitale, lui è ecologico, non vuol fare il mestiere del papà, se il papà è imprenditore lui è imprenditore e devo aggiungere, mi spiace senza, mi spiace, non so se mi devo dispiacere, ci sono persone della Confindustria, non esistono i giovani imprenditori, perché un titolo non si può ereditare nell'imprenditoria, si è imprenditori se si è imprenditori. I giovani imprenditori sono tali se hanno fatto una start-up, se no sono figli di imprenditori, che è un'altra cosa. Mica è come il Conte, che è il Conte è barone, baronetto e così via. Eh, no, voglio dire, no, nel mondo che conosco io questo non esiste, vorrei capirlo. Ma è evidente, ma queste cose generalmente nelle aule universitarie non si usano dire in Italia, eh, ecco, non si possono dire, chiedo scusa se le ho dette, ma è così, però c'è anche di più, il piccolo alberello vuole diversificarsi, vuole fare altre cose, ma dico è un pazzo, ma l'ha detto giorni fa Bezos, ha comprato il Washington Post, ha detto non ho una mappa, non ho una mappa, vedremo in processo questo ha detto Bezos, sto comprando il Washington Post vedremo che cosa succederà inaccuratezza voglia di misurarsi al di là dell'orizzonte noto 
scavalcare l'orizzonte. Sono cose nuove, queste no. Voi siete queste parti, allora l'ho scritto sul giornale di Sardegna quest'estate. Come si chiamava il giornale, Arianna? La nuova, non la Nuova Sardegna, quell'altro giornale. Insomma, mi trovo a mare, stavo facendo la battaglia di Leutra, internet non funziona, non va. Mi sono incavolato, ho fatto un lungo articolo uscito. e ho raccontato proprio per obbligo di Paminonda, com'è che sconfissero i grandi spartani? Perché ridefinirono il modo di combattere, lo ridefinirono, si combattevano in un certo modo, ma lo fecero diversamente. E che sta succedendo oggi? Che Blackberry diceva che l'iPhone era un giocattolino, disse Simple Toy, un piccolo giocattolino. E questo che fine ha fatto? E Blackberry e oggi l'impresa di cui io faccio parte non come dipendente o manager io faccio parte dell'ecosistema Intel Intel nel giro di sei mesi ha cambiato totalmente rotta per non fare banca rotta vale a dire internet delle cose pesantemente entrato dentro una manifattura avanzata perché i chip oggi su personal computer sono nell'era del tramonto quindi la sintode che è la parte interessante eh? vogliamo ridefinire quindi o cambi o muori o cambi o muori Electrolux che futuro deve mai avere io sono stato a Pordenone giorni fa ho fatto lezione a 50 manager ci giriamo intorno per far che cosa o Electrolux sale fa una ridefinizione del frigorifero per esempio si inventa una pillola che sostituisce l'elettrodomestico per cui nell'elettrodomestico ci metto le scarpe e la pillola metto accanto una bella camicia di armani e accanto una bistecca e l'uno e l'altro non si contaminano oppure è finito perché si va nel costo del lavoro basso eccetera eccetera e fin quando stai lì non puoi fare altro quindi ci giriamo intorno a nulla questo è il punto e allora bisogna profondamente capire dove ci troviamo e Paminonda e Pelopida lo capirono e, e, Bla e Blackberry non l'ha capito e me ne potremmo raccontare questo Intel Polo Tellini si è ritirato tranquillamente non c'è stato, stato un cambio molto gentile perché ai tempi di Polo Tellini chi lavorava sull'Inter delle cose era considerato neanche come mi permetto di dire il Palermo che è in serie B cos'è il Messina in serie C non so una squadra di serie C Quindi, non ne parliamo neanche ecco quindi, questo forte cambi cambiamento tra l'altro quando accadono questi profondi cambiamenti cambiano le rotte dei commerci internazionali ora io sono contento che Marco Fortis su 24 ore un giorno sì un giorno no ci dice quanto è forte la manifattura italiana esportiamo mi piace moltissimo però noi perdiamo quota di mercato questo è il punto e perdiamo quota di mercato perché le nuove rotte commerciali ci vedono presenti ex post, non ex ante. Adesso una grande rotta commerciale, queste sono quelle di una volta, una grande rotta commerciale è quella che vedrà collegata la Cina musulmana con tutto il Golfo Persico, tutta a fibre ottiche, con logistiche a fibre ottiche. Eh, ci siamo dentro o ci siamo fuori queste cose qua quindi bisogna stare a questo, questo punto di vista molto molto attenti di questa rotta, di queste vie della seta ce ne sono state tante tante altre si costruiranno ma sono importantissime per capire come vanno le cose vogliamo un altro esempio eccolo qui la Nokia qualcosa capitalizzava la Nokia e come è finita e cosa capitalizza eh, oggi Apple e già Apple si trova in questo momento secondo me in difficoltà non piccole in difficoltà non piccole come Facebook tra l'altro quindi viviamo fondamentalmente in un mondo che ha bisogno di profonde trasformazioni perché lo dicono i fatti tentiamo di essere un pochettino entrare nel dettaglio perché il dettaglio naturalmente è il diavolo nei dettagli il nostro orizzonte visibile ci porta, ripeto, a quantificare prove, conoscenze, consapevolezza, ma ciò che non è conosciuto ce lo teniamo da parte, non lo vogliamo neanche sapere. Quindi siamo trovatori di sentieri, cioè investigatori, come Sherlock Holmes, tentiamo di scovare dov'è l'assassino. Quindi, ma dentro la mappa della nostra conoscenza. Io su questo sto scrivendo un libro che uscirà, Macmillan, spero, tra un anno. Cioè, la differenza che corre tra chi trova un sentiero, 
dentro una mappa della conoscenza e chi lo crea, che è una cosa diversa. Quindi, trovare un sentiero è importante, star dentro una mappa è importante, però ricordiamoci di questo limite qua. Siamo costretti dalla conoscenza, il nostro punto di vista è il punto di vista dell'esperto, leggiamo i mercati, leggiamo i desideri dei consumatori. Eh? Per cui, un altro piccolo esempio a tutti noi, dei ragazzi che studiano innovazione, è Henry Ford che diceva se avessi chiesto ai miei clienti che cosa volevo, c'è un cavallo che va a 60 miglia all'ora, perché questo potevano chiedere, naturalmente. Se invece usciamo fuori dall'orizzonte noto, ci misuriamo con l'ignoranza attiva, con le frizioni creative, creiamo sentieri attraverso la casualità, camminando a caso, eh? e, come dicono i francesi, randonné, la persona che viaggia a caso in giro per il mondo. Non stiamo controllando una mappa, non la vogliamo costruire, controllarla, ne vogliamo costruire cose nuove quindi l'ignoranza ci porta a essere liberi guardiamo ai bisogni ci interessa il punto di vista di chi non è esperto ora vorrei un poco guardare tre ambienti che mi sembrano importanti per andare avanti nel discorso noi in Italia e non solo nel nostro paese, direi in quasi tutto il mondo conosciamo l'ambiente 1 e l'ambiente 2 nelle facoltà aziendaliste si studiano i casi aziendali per anni Parmalat e, e, erano, erano due casi di successo intanto i ragazzi studiano storia mi dispiace dirlo al collega non so se ti offendi non ti offendi sei d'accordo i ragazzi studiano storia dell'azienda a me sta benissimo la storia è importante la storia si apprende però negli incubatori si fa quel lavoretto che vedete lì nel punto 2 e incidentalmente per dieci anni ho fatto il presidente del comitato scientifico dei parchi scientifici e tecnologici nel mondo e li ho girati tutti e non ero, e non ero giovanissimo, l'ho fatto fino al 2006, poi ho scritto anche dei libri su questo argomento. Allora, l'incubazione è un processo imprenditoriale che ha bisogno di mettere insieme scienziati i quali persone di scienza, di conoscenza, che hanno un feeling imprenditoriale e imprenditori che abbiano un feeling scientifico. Bisogna riuscire a mettere insieme le due figure. Allora sì che si ha un certo successo. Però io da qualche anno giro con questa borsa che chiamo borsa anticonsulenza. Questa borsa si chiama perché chi mi vede questa borsa non mi dà niente naturalmente, perché non è di pelle, non è fermata, c'è cioè, questo che gira questa cosa qua, chi cavolo è questo signore, perfetto. Allora io non per carità che abbia qualcosa da dire contro la consulenza, ho da dire che i processi di, di imprenditorialità non si costruiscono con la consulenza e con il business plan, che è uno dei temi centrali del nostro libro, non si fanno con il business plan, si fanno con i processi di sviluppo aziendale col processo, il business, io, allora, ma questo, vi parlo con esperienza pratica, quando per quattro anni ho valutato le start up della zona di Helsinki per conto della società di capitale di rischio che aveva investito nella mia accademia Intentac, che dicevo prima, questo è il nostro centro e qui ci stanno due frasi, due fa, Feynman che è stato un grande è un ingegnere molto importante degli Stati Uniti che hanno detto perché è importante la sperimentazione quindi riassumendo il mio discorso vorrei dire questo bisogna essere interessati nelle partenze e nelle ripartenze bisogna essere ignoranti attivi, bisogna misurarsi con i diversi bisogna credere in se stessi e bisogna essere precari mentalmente precari e quindi eh, ponte al cambiamento nel terminare devo dire però una cosa che mi sta a cuore, che è questa. Quando insegnavo econometria o economia internazionale potevo fare gli esami, perché potevo chiedere cose molto precise. Se uno mi dice che il dollaro è uguale alla lira turca, sbaglia e quindi io non posso promuovere. Però se io insegno non so cosa faccio Umberto, se insegno imprenditorialità e innovazione, cosa chiedo? Che cos'è l'innovazione? Milioni di risposte. 
allora dico agli studenti che ho avuto in questi anni soprattutto a Tartu in Estonia dico se agli esami voi ripetete quello che io dico bocciate e loro non capiscono allora tento di spiegare e dico dovete usare il mio pensiero per contraddirlo per portare avanti per creare collisione non capiscono tanto allora una signora a Bologna mi ha dato una storiella che li fa capire una storiella che io considero straordinaria un premio Nobel di fisica tiene conversazione a un pubblico ordinario ed è bravissimo spiega come Feynman il resto dice Feynman era bravissimo spiega a tutti ciò che generalmente noi di fisica non capiamo quando cominciamo a entrare nelle, nelle, nella fisica delle, eh, della, del pico nano, pico è ancora più giù lo accompagna sempre il proprio autista dopo cento di queste conferenze l'autista dice al professore dice guarda professore, dice, ho capito tutto mi consente la prossima volta di fare io la conferenza e lei fa l'autista e io dice accetto, voglio capire che cosa tu sei in grado di fare questa autista tiene una conferenza di gran lunga superiore a quella del professore il quale è upset, molto irritato dice io accanto a me ho un genio, non ho capito nulla però alla fine, applausi naturalmente, un signore dal pubblico fa una domanda e il falso professore dice così, guardi, la sua domanda è così facile che anche il mio autista può rispondere. Eh? Ecco. Allora, perché ho detto questo? Non dovete credere a quello che dico io né dovete ripeterlo, ci mancherebbe altro dovete usare qualsiasi pensiero vostro o di altri per far leva e salire sulle spalle di giganti che oggi non ci stanno grazie